großer Tag für St. Pauli und ein verdienter Sieg. Also das Derby ähm, 97 im März war so ziemlich äh, das, was man als Spieler ein Worst-Case-Szenario nennt. In einer Situation, in der es für uns als Verein auch nicht so gut lief. Und am Ende der Saison wurde da noch Felix Magath entlassen. Also es rumorte in der Mannschaft. Ja, es gab irgendwie so eine Situation, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob das ein Rückpass war. Ich wollte den Ball dann nach vorne schießen, also hatte den Ball am Fuß. Was macht er denn da? Du große Neune, Pizarres! Guckt er so in Knöchelhöhe Höhe ungefähr 20, 30 Meter weiter, dann lief der, der Konter, Querpass und Schapping haut ihn dann äh, links oben rein. Richard Golz, sonst ein Rückhalt. Hier verschenkt er für den Hass V zwei Punkte. Ja, das war schon eine komische Sache. Ich habe mich gerade umgedreht. Und dann sehe ich nur, wie Golz den Ball da vorne schlägt und Pisa in, äh, Pisa in kriegt. Und dachte, jetzt renne und Leben. Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, wie, wie jetzt die Reaktionen im Stadion waren. Ich hatte so das Gefühl, äh, oder sagen wir mal so, für mich, du bist ja dann irgendwie in so einem Tunnel drin und äh, keine Ahnung, ob die gefiffen haben oder äh, eher, eher so, eine, so eine Stille. Was sagen Sie denn jetzt dem Richard Golz in der Kabine? Ich brauche dem Richard jetzt nichts sagen. Ja, kann passieren. Er hat es sicher nie absichtlich gemacht. Äh, ich habe auch die Saison nicht besonders gut gespielt dann bis zum Ende. Das war dann auch... Ja, ähnlich wie die ganze gesamte Mannschaft, äh, holprig und ähm, ja, das hat mich, glaube ich, schon so ein bisschen traumatisiert. Ist Ihnen sowas schon mal passiert? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Was war das für ein Gefühl? Ja, kann ich gar nicht beschreiben, das war völlige Leere, so wie jetzt. Ja, die, die Transparent, oder es, es war, am Ende war es ein Transparent, wo Golf raus drauf stand und äh, das... Das wurde ja überall mit hingenommen. Also wir haben selbst äh, dann in dem Jahr darauf haben wir UI Cup Spiele gehabt in Island. Da hing das Ding auch. Also es war nicht einer immer, der das mitgenommen hat, sondern das wurde einfach dann äh, immer äh, weitergereicht und irgendwann, also natürlich siehst du es, irgendwann registrierst du es, aber natürlich ist das im Unter Unterbewusstsein ist das schon tut das schon weh. Ein Punkt, der die Sache dann vielleicht ein bisschen noch ähm, beschleunigt hat oder verstärkt hat dass man mir halt da eine, eine St. Pauli-Affinität oder eine Liebe oder Sympathie zugesagt hat. Gebe ich auch ehrlich zu oder habe ich auch, habe ich auch immer gesagt, ich mag den Verein und ich freue mich, dass sie in der Bundesliga sind. Aber natürlich war für mich immer wichtig, dass wir gegen St. Pauli gewinnen. Und in dem Moment, wo du als Torwart nicht mehr alles hältst, kannst du halt nicht mehr alles sagen.